ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി താമസിക്കുന്നത് മുളങ്കുടിലിൽ സ്വത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചരണം നടത്തിയത് സൈക്കിളിലും ഓട്ടോയിലും ഒരിക്കൽ ബി ജെ പി ടിക്കറ്റ് കാണാതെ പോയതിനെ തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചും ജയിച്ചു പുതിയതായി സ്ഥാനമേറ്റ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമ്പത്തെട്ടംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ അമ്പത്താറാമനായിട്ടായിരുന്നു പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സിംഗ് സാരംഗി എന്ന പേർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനായി വിളിച്ചത് ചീകി ഒതുക്കാത്ത മുടിയും നീട്ടി വളർത്തിയ താടിയുമുള്ള ദുർബലനായ അറുപത്തിനാല് കരൻ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ആറായിരം അതിഥികൾ എത്തിയ വേദി കയ്യടികളാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരഘോഷത്തോടെയാണ് സാരംഗി ആനയിച്ചത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിൽ നിന്നും എം പിയെ ജയിച്ചു കയറിയ പ്രതാപ് സിംഗ് ചന്ദ്ര സാരംഗി സഹമന്ത്രിയായിട്ടാണ് സ്ഥാനമേറ്റത് ലളിതമായ ജീവിതം കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായ പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി ഒഡീഷ മോദി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴും മുളകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുടിലിൽ താമസിക്കുന്ന സൈക്കിളിൽ ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതാപ് സിംഗ് സാരംഗി ലളിത ജീവിതത്തിന് പേരുകേട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി ട്വിറ്ററിൽ തരംഗമാകുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ലളിതമായ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടും തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയനാണ് സാരംഗി ബി ജെ പിയുടെ ഒഡീഷ പ്രവേശനത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് സാരംഗി ഒഡീഷയിലെ ബാലസോർ മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിംഗ് ബി ജെ ഡി എം പി രവീന്ദ്രകുമാർ ജനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സാരംഗി ആദ്യമായി പാർലമെന്റിലെത്തിയത് ഒഡീഷയിലെ പ്രാദേശിക ചാനലായ ഒ ടി വിയിൽ അവിവാഹിതനാണോ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവിവാഹിതനാണ് എന്നാൽ ബ്രഹ്മചാരിയല്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഇരുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ബേലൂരെ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ ചേർന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സ്വാമി ആത്മസ്ഥാനരന്ധയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വീട്ടിൽ ആശ്രിതരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കി വിധവയായ പ്രായമുള്ള അമ്മയുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം അമ്മ മരിക്കും വരെ അവിവാഹിതനായി ജീവിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ മുള കൊണ്ടുള്ള തന്റെ വീട്ടിൽ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സാരംഗിയുടെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു ഒഡീഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമ്പന്നരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വൻ തുക ചെലവഴിച്ച് വിപുലമായ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ തന്റെ സൈക്കിളിലായിരുന്നു സാരംഗിയുടെ പ്രചരണമെല്ലാം ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഓട്ടോറിക്ഷയിലും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിരഞ്ജൻ പട്നായകിന്റെ മകൻ നവജോത് പട്നായിക് തന്റെ രേഖകളിൽ നൂറ്റിനാല് കോടിയുടെ സ്വത്ത് വകയും ബി ജെ പിയുടെ എം പി രവീന്ദ്ര ജനെ എഴുപത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ സ്വത്തും കാണിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ചലിക്കുന്ന ഇനത്തിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെയും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെയും നിശ്ചല സ്വത്തുമുണ്ടെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖകളിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ് കൃഷിയും പെൻഷനും മദ്യനിരോധനം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി അനേകം ജനകീയ സാമൂഹ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനാൽ ഏഴ് ക്രിമിനൽ കേസുകളും പേരിലുണ്ട് ബാലസോർ മായൂർഭഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ജനശിക്ഷാ മന്ത്ര യോഗ ജനക്ക് കീഴിൽ ഗോത്ര ഗ്രാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അനേകം പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ സാരംഗി പ്രധാനമായും ഊന്നിയത് കൃഷിയും ചിട്ടി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുകളുമായിരുന്നു ചിട്ടി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ സി ബി ഐയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്വേഷണം ചോദ്യം ചെയ്തതിനാൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്നായകിന് ഇത്തവണ പ്രചരണത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പലരും കരുതുന്നു മറുവശത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ചിട്ടി ഫണ്ട് അഴിമതിയും പ്രചരണത്തിൽ ഉയർത്തിയ സാരംഗി വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി നടത്തിയ പ്രചരണത്തിലൂടെ അതിശക്തമായ മത്സരം നടന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു വിജയം നേടിയത് ഒഡിയയിലും സംസ്കൃതത്തിലും അസാധാരണ വാക്മയായ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സിംഗ് സാരംഗി സൈക്കിളിൽ ഗ്രാമത്തിൽ റോന്ത് ചുറ്റുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ബാലസോറിലെ ഫക്കീർ മോഹൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സന്യാസിയാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിലൂടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു വി എസ് പിയുടെ ഒഡീഷയിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ സാരംഗി ഒഡീഷയിലെ ബജ്രംഗ് ദളിന്റെ ഒഡീഷ അധ്യക്ഷനുമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു തവണ ഒഡീഷ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാരംഗി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബാലസോർ ലോക്സഭാ സീറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന നീലഗിരി വിധാൻസഭയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിട്ടാണ് ജയിച്ചു കയറിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും അദ്ദേഹത്തെ ബി ജെ പി പിന്തുണച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പിന